നമസ്കാരം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിലായിരുന്നു ഓക്കെ എന്താണ് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ദ ടോട്ടൽ ഓഫ് ഇൻകം ബിഫോർ മേക്കിംഗ് ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ ചാപ്റ്റർ സിക്സ് എ ഓക്കെ അതായത് ചാപ്റ്റർ സിക്സ് എയിലെ ഡിഡക്ഷൻസ് അതായത് എയ്റ്റ് ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി സി ടു എയ്റ്റി യു വരെയുള്ള ഡിഡക്ഷൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഇൻകത്തിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടത് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിനല്ല ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടത് എന്തിനാണ് ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടത് ടോട്ടൽ ഇൻകത്ത് മേലാണ് ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്താണ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്നും ചാപ്റ്റർ സിക്സ് എ അഥവാ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി സി ടു എയ്റ്റി യു വരെയുള്ള ഡിഡക്ഷൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻകത്തിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഇൻകം അഥവാ ടാക്സബിൾ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് ടോ എന്താണ് ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി സി ടു എയ്റ്റി യു വരെയുള്ളത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഡിഡക്ഷൻസ് ഡിഡക്ഷൻസ് അലോഡ് അണ്ടർ ദ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് അസസി ടു റെഡ്യൂസ് ടാക്സബിൾ ഇൻകം അതായത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ടാ ടാക്സബിൾ ഇൻകം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് എന്ത് ഡിഡക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹി ക്യാൻ അവൈൽ ദ ഡിഡക്ഷൻസ് ഓൺലി ഇഫ് ഹി ഹാവ് മെയ്ഡ് ടാക്സ് സേവിംഗ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓർ ഇൻകേർഡ് എലിജിബിൾ എക്സ്പെൻസസ് അതായത് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി സി ടു എയ്റ്റി യു വരെ പറയുന്നതിലുള്ള ചില തരത്തിലുള്ള ടാക്സ് സേവിംഗ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻസിലും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസും ഇദ്ദേഹത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന് ഡിഡക്ഷൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ദർ ആർ എ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഡക്ഷൻസ് അവൈലബിൾ അണ്ടർ വേരിയസ് സെക്ഷൻസ് ദാറ്റ് വിൽ ബ്രിങ് ഡൗൺ ടാക്സബിൾ ഇൻകം ടാക്സബിൾ ഇൻകം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ഡിഡക്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് ദ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ വൺ ഈസ് എയ്റ്റി സി ഓഫ് ചാപ്റ്റർ സിക്സ് എ അതായത് ആണ് എയ്റ്റി സി ആണ് ഓക്കെ അതർ പ്രിഫേർഡ് ഡിഡക്ഷൻസ് അണ്ടർ ചാപ്റ്റർ സിക്സ് എ ആർ എയ്റ്റി ഡി എയ്റ്റി ഡി ഡി എയ്റ്റി ഡി ഡി ബി എയ്റ്റി ഇ എ ടി ജി എ ടി ജി ജി എ എ ടി ജി ജി ബി എ ടി ജി ജി സി എ ടി 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 എ എ ടി 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 ബി ആൻഡ് എ ടി യു സോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഡിഡക്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നോരോ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ സെക്ഷൻ എ ടി സി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ അതായത് എന്താണ് എ ടി സിയിൽ പറയുന്ന സംഭവം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് മൈനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സും മൈനസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ചില എക്സ്പെൻസുകളും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൈനസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ എ ടി സിയിൽ പറയുന്നതാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ തരം തിരിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം എ ടി സിയിലുള്ളത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് അവൈലബിൾ അവൈലബിൾ ഓൺലി ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് എച്ച് യു എഫ് ഇത് ആർക്ക് മാത്രമാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എ ടി സി ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇൻഡിവിജ്വലിനും എച്ച് യു എഫിനും മാത്രമാണ് പറ്റുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് പഠിക്കാനുണ്ട് കാരണം നമ്മളുടെ ഈ സെമസ്റ്ററിൽ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇൻകം കാണും കാണാനും ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി കാണാനാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ സംബന്ധിച്ചത് എന്താണ് എ ടി സി അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ മാക്സിമം ഡിഡക്ഷൻ അപ് ടു റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇതാണ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഓക്കെ അതായത് മാക്സിമം വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വരെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എ ടി സിയും എ ടി സി സി സിയും അതുപോലെ തന്നെ എ ടി സി 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 ഡിയും കൂടിയും കൂടിയിട്ട് മൂന്നും കൂടിയും ചേർത്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എത്ര ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മാക്സിമം വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അതായത് എവിടെയൊക്കെ എത്രത്തോളം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമല്ല എ ടി സിയും എ ടി സി സി സിയും എ ടി സി സി ഡിയും കൂടിയും കൂടിയിട്ട് മാക്സിമം വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി എ ടി സിയിലുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം മേജർ ഐറ്റംസ് അണ്ടർ എ ടി സി ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം പെയ്ഡ് ഓക്കെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു എൽ ഐ സിയിലോയോ എൽ ഐ സിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം എന്ത് ചെയ്യുന്നു പേ ചെയ്യുന്നു ഓക
ഇനി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തത് ഇൻഷ് ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഷുറൻസ് സ്കീമിൽ ചേർന്നതെങ്കിൽ ആ ഇൻഷുറൻസ് സ്കീമിൻ്റെ സമ്മഷൂഡിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ത് ചെയ്യാം പത്ത് ശതമാനം അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതാണ് എ ടി സിയിൽ പറയുന്ന മേ കണ്ടീഷനിലെ ഒന്നാമത്തെ സംഭവമാണ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം പേഡ് സെക്കൻഡ് വൺ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു എനി പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് അണ്ടർ പി എഫ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ പബ്ലിക് പ്രൊവിഡൻ ഫണ്ട് ആക്ടിൽ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ടിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു പബ്ലിക് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് ഓക്കെ പി എഫ് ഇത് ഫസ്റ്റ് വൺ പി എഫ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് സോറി സെക്കൻഡ് വൺ പി എഫ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് തേർഡ് വൺ പബ്ലിക് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് മാക്സിമം വൺ ലാഖ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അതായത് പബ്ലിക് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ടിലേക്ക് മാക്സിമം എത്ര കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം വൺ ലാഖ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അത്രയും വരെ ഡിഡക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതെല്ലാം കൂടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് എത്രയേ പറ്റുള്ളൂ വൺ ലാഖ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡേ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എമൗണ്ട് മാത്രം വൺ ലാഖ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മാക്സിമം പറ്റുള്ളൂ അതിനൊക്കെ മുകളിൽ പറ്റില്ല എന്നർത്ഥം അടുത്തത് എമൗണ്ട് എംപ്ലോയി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ആർ പി എഫ് ഓർ സൂപ്പർ ആനുവേഷൻ ഫണ്ട് അതായത് ഒരു എംപ്ലോയി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് പ്രോഡൻ ഫണ്ടിലേക്കോ സൂപ്പർ ആനുവേഷൻ ഫണ്ടിലേക്കോ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് പ്രോഡൻ ഫണ്ടിലേക്കോ സൂപ്പർ ആനുവേഷൻ ഫണ്ടിലേക്കോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എംപ്ലോയി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാം ആ എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ടു എൻ എസ് സി എയ്ത്ത് ഇഷ്യൂ അതായത് എൻ എസ് സി എയ്ത്ത് ഇഷ്യൂ നാഷണൽ സേവിങ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എയ്ത്ത് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു മേടിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാം ആ എമൗണ്ട് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എമൗണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റും എന്ത് ചെയ്യാം അക്രൂ ചെയ്യുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റും അദ്ദേഹത്തിന് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത്തത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ടു എൻ എസ് എസ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു എന്താണ് എൻ എസ് എസ് നാഷണൽ സേവിങ് സ്കീമാണ് അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൈനസ് ചെയ്യാം സെവൻത്ത് വൺ ആണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻ നെയിം ഓഫ് അസ് എസ് സി ഓർ ഹിസ് സ്പൗസ് ഓർ ചൈൽഡ് ഇൻ യു എൽ ഐ പി ഓഫ് യു ടി ഐ ഓർ എൽ ഐ സി അതായത് എന്താണ് യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഓക്കെ അതായത് യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി അതായത് അതായത് യു ടി ഐയും അതേപോലെ തന്നെ എൽ ഐ സി ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എന്ത് യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്ലാനിലുള്ള ആ യു എൽ ഐ പി എന്ത് ചെയ്തു പർച്ചേസ് ചെയ്തു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു ആരുടെ പേരിൽ അസ് എസ് സി ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ പേരിലോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ പേരിലോ എൻ്റെ സ്പൗസിൻ്റെ പേരിലോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മകൻ്റെ പേരിലോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു അതിലേക്ക് പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിലും എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പൈസ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാം അടുത്തത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ന്യൂ ജീവൻ ധാര എൽ ഐ സി സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഓൺ ഓഫ് ഇ എൽ എസ് എസ് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഓക്കെ എന്താണ് ഇ എൽ എസ് എസ് ഇക്വിറ്റി ലിങ്ക്ഡ് സേവിങ് സ്കീമാണ് ഓക്കെ അതായത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഇ എൽ എസ് എസ് സ്കീം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു ആ എമൗണ്ടും എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു പെൻഷൻ ഫണ്ട് സെറ്റപ്പ് ബൈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഓക്കെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത പെൻഷൻ ഫണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അതിലേക്കും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു അതും എനിക്ക് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ടു നാഷണൽ ഹൗസിംഗ് ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്കീം എന്ത് ചെയ്തു നാഷണൽ ഹൗസിംഗ് ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്കീം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു അതും എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാം പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ട്യൂഷൻ ഫീസ് ഓഫ് ഹിസ് ചിൽഡ്രൻ ടു യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് ഓർ സ്കൂൾ അതായത് എൻ്റെ മകൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ മകളുടെയോ എൻ്റെ ചിൽഡ്രൻ ഓക്കെ ആ ചിൽഡ്രൻ്റെ ട്യൂഷൻ ഫീസ് ഞാൻ അടച്ചു അത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെയോ കോളേജിലെയോ സ്കൂളിലെയോ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആ എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ട്യൂഷൻ ഫീസും ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കോസ്റ്റ് ഓഫ് പർച്ചേസ് ഓഫ് എ ന്യൂ റെ
ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻഷുറൻസ് പോലുള്ള പോളിസി പോലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ഏതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് എ ടി സിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് അതിൻ്റെ നേച്ചർ അനുസരിച്ച് മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഓക്കെ എ ടി സി ഓക്കെ ഇനി ഈ പതിനെട്ട് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷേ നമുക്ക് മാക്സിമം എത്ര അലവബിൾ ഉള്ളൂ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അതായത് ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ എ ടി സി മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എ ടി സി സി സിയും എ ടി സി സി ഡിയും എ ടി സി സി സിയും എ ടി സി സി ഡിയും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് മൂന്നും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് മാക്സിമം എത്രയേ പറ്റുള്ളൂ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക അടുത്തത് സെക്ഷൻ എ ടി സി 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 കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു പെൻഷൻ ഫണ്ട് പെൻഷൻ ഫണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു പെൻഷൻ ഫണ്ട് ഓർ ആനുറ്റി പ്ലാൻ ഓഫ് എൽ ഐ സി ഓർ അതർ ഇൻഷുറർ അതായത് എൽ ഐ സിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെയോ പെൻഷൻ ഫണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിഡക്ട് ചെയ്യാം മാക്സിമം ഓഫ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മാക്സിമം എത്ര വരെ പറ്റുള്ളൂ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു എ ടി സിയും എ ടി സി സി സിയും എ ടി സി സി ഡിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് മാക്സിമം എത്രയേ പറ്റുള്ളൂ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ആണ് എ ടി സി സി ഡി പെൻഷൻ സ്കീം ഓഫ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് ഓക്കെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പെൻഷൻ സ്കീം ഓക്കെ തൊട്ടു മുമ്പ് പറഞ്ഞ എന്താണ് പെൻഷൻ ഫണ്ട് സാധാരണ പെൻഷൻ ഫണ്ടാണ് ആരുടെയാണ് എൽ ഐ സിയുടെയോ മറ്റേതെങ്കിലും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെയാണ് ഇവിടെ ആരുടെയാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പെൻഷൻ സ്കീമിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അവിടെ ആ എമൗണ്ട് നമുക്ക് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാം അത് ആർക്കൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുക ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസ് ഹൂ ജോയിൻഡ് ആഫ്റ്റർ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ അതായത് മെയിനായിട്ട് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുക ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയിക്കാണ് ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയിക്ക് മാത്രമല്ല ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് ആ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയി എപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്തതായിരിക്കണം ആഫ്റ്റർ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ജോയിൻ ചെയ്തതായിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പെൻഷൻ സ്കീമിലേക്ക് പൈസ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പൈസ ഡിഡക്ട് ചെയ്യാം യു ക്യാൻ ക്ലെയിം ഇഫ് യു ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻ യുവർ പെൻഷൻ അക്കൗണ്ട് മാക്സിമം ഡിഡക്ഷൻ യു ക്യാൻ അവൈലി ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സാലറി ഓക്കെ അതായത് ആ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സാലറിയുടെ പത്ത് ശതമാനം വരെ മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ എത്ര നമ്മളൊരു ലിമിറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അതുവരെ ഓക്കെ ഒന്നുകിൽ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ സാലറിയുടെ പത്ത് ശതമാനം ഇത്രയും മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതല്ല എങ്കിൽ എന്താണ് ഓർ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഇത് ആരുടെ കേസാണ് പറയണത് സെൽഫ് എംപ്ലോയ്ഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ തൊട്ടു മുമ്പ് പറഞ്ഞ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സാലറി ആരുടെ കേസാണ് പറഞ്ഞത് ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയ്ഡ് ഇനി സെൽഫ് എംപ്ലോയ്ഡ് ആണ് ഒരു ബിസിനസ് ഒക്കെ നടത്തുന്ന ഒരു സെൽഫ് എംപ്ലോയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല ഓർ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ലാക്ക് വിച്ച് എവറി സ്ലെസ് ഒന്നുകിൽ ഒന്നര ലക്ഷം അതല്ല എങ്കിൽ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇത് ആരെ സംബന്ധിച്ചാണ് സെൽഫ് എംപ്ലോയ്ഡ് പേഴ്സണെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയിനെ സംബന്ധിച്ച് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സാലറി അല്ലെങ്കിൽ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇതാണ് എ ടി സി സി ഡിയിൽ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് എ ടി ഡി ഓക്കെ അതോടുകൂടി എ ടി സിയും എ ടി സി സി സിയും എ ടി സി സി ഡിയും കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ മാക്സിമം എമൗണ്ട് നമ്മളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വരെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അതിൻ്റെ നേച്ചർ എന്താണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇൻഷുറൻസും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എ ടി സിയിലും എ ടി സി സി സിയിലും എ ടി സി സി ഡിയിലും വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതാണ് എ ടി ഡി എ ടി ഡിയിലും കോമൺലി എന്ത് തന്നെയാണ് മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് ആണ് ഓക്കെ സാധാരണ ഇൻഷുറൻസ് അല്ല മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ആണ് എ ടി ഡിയിൽ പറയുന്നത് ഇത് ആർക്കൊക്കെയാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇൻഡിവിജ്വലിനും എച്ച് എഫിനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ കമ്പനിക്കൊന്നും അവൈലബിൾ അല്ല മാക്സിമം ഓഫ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ എസ് സി മാക്സിമം എത്ര വരെ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും
ഒരു മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ചേരുന്നു അതിലേക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു പൈസ കൊടുത്തു ആ പ്രീമിയം കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മാക്സിമം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വരെ എനിക്ക് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി എൻ്റെ ഫാദർ ഓക്കെ അദ്ദേഹം അൻപത് വയസ്സുകാരനാണ് ഓക്കെ അദ്ദേഹം ആരാണ് ഒരു അൻപത് വയസ്സുകാരനാണ് അതായത് അറുപത് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള ആളാണ് എൻ്റെ ഫാദർ അതായത് സീനിയർ സിറ്റിസൺ അല്ല ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എൻ്റെ പേരിലുള്ള ഇരു ഞാൻ എൻ്റെ പേരിലെടുത്ത് ഇരുപത്തയ്യായിരം എന്നുള്ള മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം കൂടാതെ എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെയും മദറിൻ്റെയും പേരിലെടുക്കുന്ന അവർ എന്താണ് നോ ഡിപ്പെൻഡൻസ് അവർ അവർ എന്താണ് എന്നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരുടെ പേരിലും ഞാൻ മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ചേരുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും എത്ര ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഇനി അടുത്തത് ഇഫ് ദ പാരൻസ് ഇയർ ഈ സീനിയർ സിറ്റിസൺ റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അതായത് ഞാനൊരു ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുകാരനെ എനിക്ക് മാക്സിമം കിട്ടുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എൻ്റെ പാരൻറ്റ് സീനിയർ സിറ്റിസൺ അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള വ്യക്തി ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പാരൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഇൻഷുറൻസ് മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം പേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വരെ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വരെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിഡക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് എത്ര ടോട്ടൽ ഡിഡക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻ്റെ പേരുള്ള മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസിന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സീനിയർ സിറ്റിസൻ്റെ അതായത് എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ പേരിലുള്ള മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയത്തിന് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അങ്ങനെ എഴുപത്തയ്യായിരം വരെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിഡക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ഡി ഡി ഓക്കെ മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ഡിസേബിൾ ഇതിങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാം എന്താണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഡിസേബിൾ അതാണ് എന്ത് എയ്റ്റി ഡി ഡി ഓക്കെ റുപ്പീസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ വേർ ഡിസബിലിറ്റി ഈസ് മോർ ദാൻ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് ലെസ് ദാൻ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്താണ് ഡിസബിലിറ്റി അതായത് വൈകല്യമുള്ള ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതായത് ഞാനൊരു അസസിയാണ് എൻ്റെ ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് അതായത് എൻ്റെ ഫാദറാവാം മദറാവാം മകനാവാം ഭാര്യയാവാം ഓക്കെ എൻ്റെ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് അയാൾക്ക് എന്തുണ്ട് ഒരു ഡിസബിലിറ്റി ഉണ്ട് ആ ഡിസബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജിനും എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജിനും ഇടയിലാണ് അതായത് വലിയ ഡിസബിലിറ്റി അല്ല കുറച്ച് ഡിസബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഫോർട്ടി ടു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസബിലിറ്റി ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഭാര്യക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മകനോ അല്ലെങ്കിൽ മകൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാദറിനോ അതാണ് ആരാണോ ഡിസേബിൾഡ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് എൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പൈസ ചിലവഴിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് എത്ര രൂപ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാം റുപ്പീസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എനിക്ക് എഴുപത്തയ്യായിരം രൂപ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്ത് ഡിസബിലിറ്റി ആണെങ്കിൽ സാധാരണ നോർമൽ ഡിസബിലിറ്റി ആണെങ്കിൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി അതല്ല ആ ഡിസബിലിറ്റി സിവിയർ ഡിസബിലിറ്റി ആണ് അതായത് മോർ ദാൻ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എൺപത് ശതമാനത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വൈകല്യം എൻ്റെ എൻ്റെ ഡിസേബിൾഡ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റിന് ഉണ്ട് എങ്കിൽ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാം ഇത് ഫിക്സഡ് ആണ് ഏത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ദീസ് ഡിഡക്ഷൻസ് ആർ അലൗഡ് ഇ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് യുവർ ആക്ച്വൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അതായത് എൻ്റെ ആക്ച്വൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എത്രയാണെന്ന് ഞാനിവിടെ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഡിസേബിൾ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫാദർ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം ഫാദറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫാദർ എന്താണ് ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസേബിൾഡ് പേഴ്സൺ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫാദറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലവഴിച്ചു പക്ഷേ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എഴുപത്തയ്യായിരം രൂപയെ എന്ത് ചെയ്യാം ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി അതല്ല ഫാദറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ഞാൻ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു പക്ഷേ അപ്പോഴും എത്രയേ പറ്റുള്ളൂ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇത് ഫിക്സഡാണ് അതായത് ആക്ച്വൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അവിടെ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ത് ചെയ്യാം ഫിക്സഡായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത്
പക്ഷേ വേറെ കാര്യമുണ്ട് ഫാദറിന് വേറെ വരുമാനമുണ്ട് ഫാദറിന് വേറെ ബിസിനസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലെ വരുമാനമുണ്ട് ഫാദർ ഫാദറിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇൻകം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് ഫാദർ എന്ത് മൈനസ് ചെയ്തു എ ടി യു പ്രകാരം ഫാദറിന് എന്ത് മൈനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തയ്യായിരം അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത്തയ്യായിരം രൂപ അസ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്നുള്ള നിലക്ക് അസ് എസ് സി എന്നുള്ള നിലക്ക് ഫാദറിന് മൈനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫാദർ അവിടെ ആ ബെനഫിറ്റ് അക്വയർ ചെയ്തു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു സെയിം ബെനഫിറ്റ് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെയും അക്വയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓക്കെ രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഒരേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഈ ഡിസബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പൈസ പൈസ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല ഫാദർ അവിടെ എ ടി യു പ്രകാരം ഡിഡക്ഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കിവിടെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഫാദർ അവിടെ ഡിഡക്ഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ മാത്രമാണ് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എ ടി ഡി ഡി പ്രകാരം ഈ പറഞ്ഞ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അടുത്തതാണ് സെക്ഷൻ എ ടി ഡി ഡി ബി മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഓക്കെ അതായത് ക്യാൻസർ എയ്ഡ്സ് പോലുള്ള സ്പെസിഫൈഡ് ഡിസീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് പൈസയൊക്കെ ചിലവഴിക്കും ആ പൈസ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ടാക്സ് പെയേഴ്സ് ഹു ഹാവ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് വിത്ത് സ്പെസിഫൈഡ് ഡിസീസ് ഓക്കെ എൻ്റെ ഡിപ്പെൻഡൻസിന് എന്തുണ്ട് ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് ഡിസീസ് ഉണ്ട് അത് എന്തൊക്കെയാണ് ക്യാൻസറോ എയ്ഡ്സോ ഒക്കെ ആവാം ഹാവിങ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതിൻ്റെ തെളിവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും എൻ്റെ കൈവശമുണ്ട് ക്യാൻ ക്ലെയിം ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ എ ടി ഡി ഡി ബി ഓൺ ദർ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഓർ ദ എമൗണ്ട് ആക്ച്വലി പെയ്ഡ് വിച്ച് എവർ ഇസ് ലെസ് മാക്സിമം എത്ര വരെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് വരെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് എത്രയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഓക്കെ ഏതാണോ ചെറുത് ആ ചെറിയ എമൗണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സീനിയർ സിറ്റിസൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആരാണ് ഒരു സീനിയർ സിറ്റിസൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് സൂപ്പർ സീനിയർ സിറ്റിസൺ ആണ് ആരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് ഓർ എമൗണ്ട് ആക്ച്വലി പെയ്ഡ് വിച്ച് എവർ ഈസ് ലെസ് ഓക്കെ അതായത് സൂപ്പർ സീനിയർ സിറ്റിസണോ സീനിയർ സിറ്റോ അറുപത് വയസ്സിനുള്ള ആളോ അല്ലെങ്കിൽ എൺപത് വയസ്സിനുള്ള മേളിൽ ആളാണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ എന്ത് ചെയ്യാം ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാം മാക്സിമം അപ് ടു റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് ഓക്കെ അതല്ലെങ്കിൽ എമൗണ്ട് ആക്ച്വലി പെയ്ഡ് വിച്ച് എവർ ഈസ് ലെസ് ഏതാണോ ചെറിയ എമൗണ്ട് ആ എമൗണ്ട് വരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതാണ് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ഡി ഡി ബിയിൽ പറയുന്നത് മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അത് എന്ത് ഡിസീസ് ആണ് സ്പെസിഫൈഡ് ഡിസീസ് ക്യാൻസർ എയ്ഡ്സ് പോലുള്ള ഡിസീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഡിഡക്ഷൻ ആണ് അടുത്തത് സെക്ഷൻ എ ടി ഇ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോൺ ഓക്കെ അതായത് മക്കൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോൺ എടുക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അതായത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലോൺ എടുക്കുന്ന ആ ലോണിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആ ലോണിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൈനസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് ഏതാണ് സെക്ഷൻ എ ടി ഇയിൽ പറയുന്നു ഓൺലി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻഡിവിജ്വലിൽ മാത്രമാണ് ഈ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ദ ലോൺ ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ ടു പേഴ്സ് യു ഹയർ സ്റ്റഡി ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ദ ഡിഡക്ഷൻ അലോഡ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓരോ വർഷം അടയ്ക്കുന്ന ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ദർ ഇസ് നോ ലിമിറ്റ് ഇതിനെന്തില്ല ലിമിറ്റിൽ എത്ര രൂപ എത്രയാണോ ഇൻട്രസ്റ്റ് അടയ്ക്കുന്നത് ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് എമൗണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൈനസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ദ ഡിഡക്ഷൻ ഫോർ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദ വേ ദ ഇയർ ഓൺ വിച്ച് യു സ്റ്റാർട്ട് റീപേയിങ് ദ ലോൺ എന്ന് മുതലാണോ ലോൺ റീപേ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്ന അന്ന് മുതലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൈനസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ ഓൺലി ഫോർ എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ദയർ എട്ട് വർഷം വരെയാണ് അതിൻ്റെ കാലാവധി എട്ട് വർഷം വരെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓരോ വർഷം 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 മൈനസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എട്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മൈനസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അടുത്തത് എ ടി ജി ആണ് ഡൊണേഷൻസ് ദ വേരിയസ് ഡൊണേഷൻ സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ അണ്ടർ
ഡൊണേഷൻ വിത്ത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിഡക്ഷൻ വിത്തൗട്ട് എനി ക്വാളിഫയിങ് ലിമിറ്റ് ക്വാളിഫയിങ് ലിമിറ്റ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല വിത്തൗട്ട് ലിമിറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് എന്തോരം വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നൂറ് ശതമാനം ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാം അതായത് എത്ര കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വരെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഐറ്റം ഈ പറയുന്ന ഐറ്റത്തിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എത്ര എമൗണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എമൗണ്ട് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ലിമിറ്റും ഇല്ല ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കൊടുത്ത ഫുൾ എമൗണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഐറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നൂറ് ശതമാനം ഡിഡക്ഷൻ ഇവിടെ അലൗബിൾ ആക്കി കൊടുത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ലിമിറ്റ് ഒന്നും പറയാതെ കാരണം ഈ പറയുന്ന ഐറ്റംസ് എല്ലാം പലതരത്തിലുള്ള ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടുകൾ ഡിഫൻസ് ഫണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എർത്ത് കേക്ക് ഫണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫണ്ടുകളൊക്കെയാണ് അതായത് പെട്ടെന്ന് ഉള്ള ഒരു അടിയന്തര സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാർ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു റിലീഫ് ഫണ്ട് പോലുള്ള ഫണ്ടുകളൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് ഏതിൽ വരുന്നത് വിത്തൗട്ട് ലിമിറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്ത് കൊടുക്കാം ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ് കൊടുത്താൽ ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ട ഇതിലൊക്കെ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അത്രത്തോളം എമൗണ്ടിന് അത്ര ഇത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് അല്ല ഡൊണേഷൻ ആണ് ഇതിലേക്ക് എത്രത്തോളം എമൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നു അത്ര എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടാക്സിൽ നിന്ന് എക്സെപ്റ്റഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമാവധി ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിലേക്ക് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും ഓക്കെ ഒരിക്കലും ഇതെന്തല്ല ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് അല്ല തിരിച്ച് കിട്ടില്ല ഡൊണേഷൻ ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡൊണേഷൻസ് നാഷണൽ ഡിഫൻസ് ഫണ്ട് സെറ്റപ്പ് ബൈ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് നാഷണൽ റിലീഫ് ഫണ്ട് നാഷണൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ഫോർ കമ്മ്യൂണൽ ഹാർമണി ആൻഡ് അപ്രൂവ്ഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓർ എജ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് നാഷണൽ എമിനൻസ് ഓക്കെ ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊക്കെ എക്സാമിന് ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ട് ആൻഡ് അപ്രൂവ്ഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓർ എജ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നാഷണൽ എമിനൻസ് നാഷണൽ എമിനൻസ് ഉള്ള ഒരു അപ്രൂവ്ഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്കോ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്കോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതായത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഒക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്കോ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്കോ അതിലേക്കൊക്കെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് എത്ര രൂപ വേണി വേണമെങ്കിലും ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാം ആ എമൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ജി പിന്നെ എന്താണ് ജില്ലാ സാക്ഷരത സമിതി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഇൻ എനി ഡിസ്ട്രിക്ട് അണ്ടർ ചെയർമാൻഷിപ്പ് ഓഫ് കളക്ടർ ഓഫ് ദ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫണ്ട് സെറ്റപ്പ് ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഫോർ ദ മെഡിക്കൽ റിലീഫ് ടു ദ പോവർ നാഷണൽ ഇൽ ഇൽനെസ് അസിസ്റ്റൻസ് ഫണ്ട് നാഷണൽ ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ കൗൺസിൽ ഓർ ടു എനി സ്റ്റേറ്റ് ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ കൗൺസിൽ നാഷണൽ ട്രസ്റ്റ് ഫോർ വെൽഫെയർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് വിത്ത് ഓട്ടിസം സെറിബ്രൽ പാൾസി മെൻ്റൽ റിറ്റാർഡേഷൻ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിസബിലിറ്റീസ് നാഷണൽ സ്പോർട്സ് ഫണ്ട് ഓക്കെ ഇതും ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ട് നാഷണൽ സ്പോർട്സ് ഫണ്ടിലേക്ക് ഓക്കെ അതായത് നാഷണൽ സ്പോർട്സ് ഫണ്ടാണ് പറയുന്നത് ആ ഫണ്ടിലേക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ നാഷണൽ കൾച്ചറൽ ഫണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡിഡക്ഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഫണ്ട് ഫോർ ടെക്നോളജി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നാഷണൽ ചിൽഡ്രൻസ് ഫണ്ട് ഇതും ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ട് നാഷണൽ ചിൽഡ്രൻസ് ഫണ്ട് ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് റിലീഫ് ഫണ്ട് ഫോർ ലെഫ്റ്റനൻറ്റ് ഗവർണർ ഗവർണേഴ്സ് റിലീഫ് ഫണ്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എനി സ്റ്റേറ്റ് ഓർ യൂണിയൻ ടെറിറ്ററി ദ ആർമി സെൻട്രൽ വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ഓർ ഇന്ത്യൻ നേവൽ ബെനവലൻ ഫണ്ട് ഓർ ദ എയർഫോഴ്സ് സെൻട്രൽ വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ സൈക്ലോൺ റിലീഫ് ഫണ്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സ് മഹാരാഷ്ട്ര ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ റിലീഫ് ഫണ്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ഒക്ടോബർ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീ ആൻഡ് ഒക്ടോബർ സിക്സ് നയൻറ്റീൻ ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് എർത്ത് കേക്ക് റിലീഫ് ഫണ്ട് മഹാരാഷ്ട്ര any fund set up by the state government of gujarat exclusively for providing relief of the victims of earthquake in gujarat gujarat il earthquake inde oru vaadu relief fund galakke ivada varunnundu adellam endha irikkum namukku deduct cheyam atg il deduct cheyam any trust institution or fund to which atg fic applies for providing relief to the victims of earthquake in gujarat okay gujarat ilekku vendittu vere edengil tharathulla institution or trust or fund
പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഡ്രഫ് റിലീഫ് ഫണ്ട് ഇന്ദിരാഗാന്ധി മെമ്മോറിയൽ ട്രസ്റ്റ് ദ രാജീവ് ഗാന്ധി ഫൗണ്ടേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലേക്കൊക്കെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വിത്തൗട്ട് ലിമിറ്റഡ് ആണ് എന്തോരം വേണമെങ്കിലും ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതെങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാൻ സാധിക്കാം ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെന്താണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഡ്രഫ് റിലി ഡ്രഫ് റിലീഫ് ഫണ്ട് ഓക്കെ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് അതും ഓർത്തിരിക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ മകളാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഓക്കെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ മകനാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി അപ്പോൾ ഒരേ കുടുംബമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ തരത്തിൽ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അവരുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള ആ ഫണ്ടിലേക്കോ ട്രസ്റ്റിലേക്കോ ഫൗണ്ടേഷനിലേക്കോ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് വിത്തൗട്ട് വിത്തൗട്ട് ലിമിറ്റ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്തത് വിത്ത് ലിമിറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്താണ് വിത്ത് ലിമിറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇവിടെ ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ എന്താണ് ലിമിറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഓക്കെ ഇതാണ് ലിമിറ്റ് ഡൊണേഷൻ ഓൺ വിച്ച് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഡിഡക്ഷൻ ഇസ് അലൗഡ് നമ്മൾ കൊടുത്ത നൂറ് ശതമാനം എമൗണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിഡക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ എന്താണ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഒരു മാക്സിമം ലിറ്റ് ആ മാക്സിമം ലിമിറ്റിനേക്കാൾ എക്സീഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ നൂറ് ശതമാനം ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണത് അപ്രൂവ്ഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ ഫാമിലി പ്ലാനിങ് ഫാമിലി പ്ലാനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അപ്രൂവ്ഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് ഫണ്ട് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതും ഡൊണേഷൻ തന്നെയാണ് പെയ്ഡ് ബൈ എ കമ്പനി ടു ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷൻ ഇത് എക്സാമിന് ചോദിക്കില്ല കാരണം പെയ്ഡ് ബൈ എ കമ്പനിയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ മാത്രമാണ് സിക്സ്ത് സെമസ്റ്റർ എക്സാമിന് ചോദിക്കുകയുള്ളൂ സോ കമ്പനിയുടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതെന്ത് എന്തിനു എന്തിനുണ്ടാവില്ല എക്സാമിന് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ഓക്കെ അപ്രൂവ്ഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഫാമിലി പ്ലാനിങ് പഠിക്കാൻ അടുത്തത് വിത്ത് ലിമിറ്റ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പിന്നെന്താണ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് വിത്ത് ലിമിറ്റ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ നമ്മൾ എത്ര കൊടുത്ത് എന്തോരം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് എത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ അതിനൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് കൊടുക്കണേന് എത്രയാണ് ലിമിറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ലോക്കൽ അതോറിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷണൽ ആൻഡ് ചാരിറ്റബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് സ്പോർട്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരുന്നു സ്പോർട്സ് ഫണ്ടാണെങ്കിൽ ഏതിൽ വരും വിത്തൗട്ട് ലിമിറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് വരും സ്പോർട്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്കാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ വിത്ത് ലിമിറ്റ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാറിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ചാരിറ്റബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓക്കെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സാധാരണ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്കോ ചാരിറ്റബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്കാണെങ്കിൽ വിത്ത് ലിമിറ്റ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എഡ്യൂക്കേഷനും ചാരിറ്റ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോലുള്ള സംഭവത്തിനാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ എന്താണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നാഷണൽ എമിനൻസ് ഉള്ള ഐറ്റംസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിത്തൗട്ട് ലിമിറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജിൽ വരും കോർപ്പറേഷൻ പ്രൊമോട്ടിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് മൈനോറിറ്റീസ് ഓക്കെ അതിലേക്കും ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിത്ത് ലിമിറ്റ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതോറിറ്റി ഫോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹൗസിംഗ് ആൻഡ് പ്ലാനിങ് ഓഫ് സിറ്റീസ് ആൻഡ് ടൗൺസ് പ്ലേസ് ഓഫ് ആർട്ട് പബ്ലിക് വർഷിപ്പ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതായത് നമ്മൾ പള്ളി അമ്പലം അതേപോലെ തന്നെ ഉള്ള ആരാധനാലയങ്ങൾ ഇതിലേക്കൊക്കെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യണം ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള സ്ഥലത്തേക്കൊക്കെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിത്ത് ലിമിറ്റ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ വിത്ത് ലിമിറ്റ് വിത്തൗട്ട് ലിമിറ്റ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജും വിത്തൗട്ട് ലിമിറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജും നമ്മൾ നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളുടെ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് ധൈര്യമായിട്ട് വിത്തൗട്ട് ലിമിറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജും വിത്ത് ലിമിറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യ
അതിനുശേഷം എന്ത് മൈനസ് ചെയ്യണം ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സിബിൾ ഓക്കെ ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് ചെയ്യണം അടുത്ത് എന്ത് മൈനസ് ചെയ്യണം ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സിബിൾ എസ് ടി ടി ഓക്കെ ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്താണ് സെക്യൂരിറ്റി ട്രാൻസാക്ഷൻ ടാക്സ് അടച്ച ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതും നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇത്രയും മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇൻകം കിട്ടും ഇതിനാണെന്ന് വിളിക്കുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിനാണെന്ന് വിളിക്കുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് അടയാളപ്പെടുത്തി വെക്കാം ഓക്കെ അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഇത് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ കാൽക്കുലേറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഈ അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ ഈ ഇതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം നമ്മൾ കാണുന്നു പത്ത് ശതമാനം നമ്മൾ കണ്ടു ഓക്കെ ദെൻ നോ വി ഗെറ്റ് ദ ലിമിറ്റ് ഓഫ് എയ്റ്റി ജി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എയ്റ്റി ജിയുടെ ഒരു ലിമിറ്റ് കിട്ടി ഏതാണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം അതാണല്ലോ നമ്മുടെ ലിമിറ്റ് ആ ലിമിറ്റ് കിട്ടി ഇഫ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡൊണേഷൻ ഡസ് നോട്ട് എക്സീഡ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം അലോ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡൊണേഷൻ ആസ് ദ കേസ് മേ ബി ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളുടെ അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് എയ്റ്റി സി മുതൽ എയ്റ്റി വരെയുള്ള ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തു എയ്റ്റി ജി ഒഴികെ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തു ദെൻ ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനും ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനും നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം കിട്ടി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അത് ഒരു ടെൻ ലാക്ക് ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം ആ ടെൻ ലാക്കിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനമാണ് ഏത് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ടെൻ ലാക്കിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് അപ്പോൾ ഇത് വൺ ലാക്ക് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മാക്സിമം എത്ര വരെ നമുക്ക് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ വൺ ലാക്ക് വരെയാണ് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് വൺ ലാക്ക് വരെയാണ് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ ഇനി ഇഫ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡൊണേഷൻ ഡസ് നോട്ട് എക്സീഡ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ജി ടി എ അതായത് എൻ്റെ ഞാൻ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തത് എയ്റ്റി ജി പ്രകാരം ഞാൻ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത് വിത്തൗട്ട് ലിമിറ്റും വിത്ത് ലിമിറ്റും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തത് ഒരു എയ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ എത്രയാണ് എമൗണ്ട് വൺ ലാക്ക് ആണ് ആ വൺ ലാക്കിന് എക്സീഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല സോ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ധൈര്യമായിട്ട് ആ എൺപതിനായിരം രൂപയും എയ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ വൺ ലാക്കിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം മൈനസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് മൈനസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഫുൾ എമൗണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാം അലോ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓർ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിഡക്ഷൻ ആസ് ദ കേസ് മേ ബി ഫുൾ എമൗണ്ട് എനിക്ക് മൈനസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി അതല്ല എൻ്റെ ഡൊണേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ എത്രയാണ് പറഞ്ഞത് വൺ ലാക്ക് ആണ് വൺ ലാക്കിനേക്കാൾ മുകളിലുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ത്രീ ലാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ലാക്കോ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങും അതായത് ഇവിടം വരെ നമ്മൾ ചെയ്തു അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇവിടം വരെ സിമിലർ ആണ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം കണ്ടു അതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം നമ്മൾ കണ്ടു ഓക്കെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ അനുസരിച്ച് വൺ ലാക്ക് ആണ് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം അതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യണം ആഡ് ഓൾ വിത്തൗട്ട് ലിമിറ്റ് ഡൊണേഷൻ വിത്തൗട്ട് ലിമിറ്റ് ഡൊണേഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം എന്താണ് വിത്തൗട്ട് ലിമിറ്റ് ഡൊണേഷൻ അതായത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് റിലീഫ് ഫണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ റിലീഫ് ഫണ്ടുകളും എർത്ത് കേക്ക് ഫണ്ടുകളൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അതാണ് വിത്തൗട്ട് ലിമിറ്റ് ഉള്ളത് പിന്നെ അതാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി ഫണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ട്രഫ് റിലീഫ് ഫണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിടെ ഫണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫണ്ടുകൾ അതാണ് വിത്തൗട്ട് ലിമിറ്റ് ഡൊണേഷൻസ് ഓക്കെ ആ വിത്തൗട്ട്
ഡിഡക്ഷൻസ് എയ്റ്റി ജിയിലെ ഡിഡക്ഷൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്തത് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ജി ജി ഹൗസ് റെൻറ്റ് പെയ്ഡ് ഹൗസ് റെൻറ്റ് പെയ്ഡ് എന്താണ് ഹൗസ് റെൻറ്റ് പെയ്ഡ് നമ്മൾ എനിക്കൊരു വീടുണ്ട് ഓക്കെ സോറി എനിക്ക് വീടില്ല എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ വീടിന് പകരം ഞാൻ വേറെ സ്ഥലത്ത് വീട് വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത് താമസിക്കുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല എച്ച് ആർ ഐ ഈസ് നോട്ട് റിസീവ്ഡ് ഓക്കെ ഈസ് അവൈലബിൾ ഫോർ റെൻറ്റ് പെയ്ഡ് വെൻ എച്ച് ആർ ഐസ് നോട്ട് റിസീവ് എച്ച് ആർ ഐ കിട്ടാത്ത വ്യക്തിക്ക് മാത്രമാണ് ഈ എയ്റ്റി ജി ജി ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഹൗസ് റെൻറ്റ് പേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദ ടാക്സ് പെയർ ഹൗസ് ഫോർ മൈനർ ചൈൽഡ് ഷുഡ് നോട്ട് ഓൺ റെസിഡൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടേഷൻ അറ്റ് ദ പ്ലേസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അതായത് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയ സ്ഥലത്ത് എനിക്കോ എൻ്റെ ഭാര്യക്കോ എൻ്റെ മൈനർ ചൈൽഡിന് എന്ത് പാടില്ല സ്വന്തമായിട്ട് വേറൊരു ഒരു വീട് പാടില്ല റെസിഡൻഷ്യൽ അക്കോമഡേഷൻ പാടില്ല ദ ടാക്സ് പെയർ ഷുഡ് നോട്ട് ഹാവ് സെൽഫ് ഓക്യൂപ്പൈഡ് റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ എനി അതർ പ്ലേസ് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തും എനിക്ക് എന്ത് പാടില്ല സെൽഫ് ഓക്യൂപ്പൈഡ് റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി പാടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് വീടുമില്ല എനിക്കില്ല വീട് എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കില്ല മകനില്ല ആർക്കും വീടില്ല ഒരു സ്ഥലത്തും വീടില്ല എനിക്ക് എന്തും കിട്ടുന്നില്ല എച്ച് ആർ ഐയും കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഹൗസ് റെൻറ്റ് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൈനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ജി ജി ഓക്കെ ഇത് സർക്കാരിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിഡക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഏതൊരു മനുഷ്യൻ അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ഒരു ഷെൽട്ടർ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഷെൽട്ടർ ഇല്ല അതിനുള്ള സഹായം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എംപ്ലോയർ എച്ച് ആർ ഐ ഹൗസ് റെൻറ്റ് അലവൻസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുമില്ല എങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്തത് ഡിഡക്ഷൻ അവൈലബിൾ ഇസ് ദ ലീസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് എന്താണ് ലിമിറ്റ് റെൻറ്റ് പെയ്ഡ് മൈനസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ടോട്ടൽ ഇൻകം അഡ്ജസ്റ്റഡ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അതല്ല എങ്കിൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് അയ്യ എന്താണ് ഒരു ഒരു മാസം അയ്യായിരം മാക്സിമം അല്ല അതല്ല എങ്കിൽ എന്താണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ടോട്ടൽ ഇൻകം അഡ്ജസ്റ്റഡ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ എന്താണ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ജി ടി ഐ മൈനസ് എൽ ടി സി ജി പ്ലസ് ഷോർട്ട് ആൻഡ് ഗ്യാപ്പിൽ ഗെയിൻ സബ്ജക്ട് എസ് ടി ടി പ്ലസ് ഇൻകം റെഫർ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ എ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡി പ്ലസ് ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി എക്സെപ്റ്റ് എയ്റ്റി ജി ജി എയ്റ്റി ജി ജി ഒഴികെ എയ്റ്റി അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റിയിലുള്ള എയ്റ്റി സി ടി എയ്റ്റി യു വരെയുള്ള ഫുൾ ഡിഡക്ഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ഇൻകത്തിനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഈ അഡ്ജസ്റ്റഡ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം ഓക്കെ ഇപ്പം റെൻറ്റ് പെയ്ഡ് മൈനസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ടോട്ടൽ ഇൻകം കാണാം അതിന് ശേഷം ഫൈവ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് കാണാം അതിനുശേഷം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ടോട്ടൽ ഇൻകം കാണാം ഇത് മൂന്നെണ്ണത്തിലും ഏതാണോ കുറവ് ആ കുറവ് എമൗണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മൈനസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അടുത്തത് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ജി ജി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി അലോഡ് ടു ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടാക്സ് പെയർ ഫോർ എനി എമൗണ്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി ഓർ ഇലക്ട്രോൾ ട്രസ്റ്റ് ക്യാൻ അവൈൽ ദിസ് ഡിഡക്ഷൻ ഓൺലി ഇഫ് യു പേ പേ ബൈ ഓൺ വേ അതർ ദാൻ ക്യാഷ് ബൈ ക്യാഷ് അല്ല ക്യാഷ് അല്ലാതെ ബാങ്ക് ട്രാൻസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ വഴിയൊക്കെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ എയ്റ്റി ജി ജി പ്രകാരമുള്ള ഡിഡക്ഷൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിക്ക് നമുക്ക് എന്തോരം പൈസ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ നമുക്ക് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഇൻ ക്യാഷ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലായിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തേണ്ടത് വേറെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡിഫോൾഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് വണ്ണാണ് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ക്യു ക്യു ബി അതായത് ചില ബുക്സ് ഉണ്ട് റോയാലിറ്റി ഓൺ സെർട്ടൈൻ ബുക്സ് അതായത് ഗൈഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ബുക്സിനൊന്നും ഈ ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടില്ല ഓക്കെ അതല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള സെർട്ടൈൻ ബുക്ക് ചില പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ബുക്സുകളുണ്ട് എങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ബുക്സിൻ്റെ ഒക്കെ റോയാലിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടും അതൊരു നമ്മുടെ ഒരു ഇൻകം
Okay. Vocês paths 75,000 disability, uh, 1,25,000 for severe disability. For example, नान एक disabled person आना. Okay, नान एक disabled person आने के लिए इनके अंदर यहाँ बच्चों 75,000 के एंडर disability के minus यहाँ बच्चों. Okay, अतरा जो बच्चा चला वाली चालन चला वाली चिल्लेंगे लोग एक बार तय यार इंडो एक बार शान दिया बच्चों minus यहाँ बच्चों. इन्हीं एंडर disability दाने severe आइटल disability आना 80 percent इन्हें मेलो लोग एक disability आने के लिए Vocês Indonesia 80C मोदुले 80U वर्य वोल्ला यल्ला deductions उन claim जीएदु गड़ी इम्पोल अधा इदु deduction आंट section 6A chapter 6A ले यल्ला deductions उन claim जीएदु गड़ी इम्पोल नमक्क गुट्टन इनका तिने अनगोद इन्न total income अधा इदु gross total income minus deduction आंट section chapter 6A नमक्क इन्द या मेट्टुम इदिल लेंद इदु minus इदु जाल gross total income इ total income கட்டும் இது நான் total income என்று என்ன இது total income மேலானும் நம்மலந்த அடக்கேண்டது tax அடக்கேண்டது thank you